，你睡一觉起来，会不会感觉到涛哥好像戴了一顶安全帽，重重的，有的时候还会头痛。罗敏成啊，好像喝了酒一样，到底小米酒还是高粱酒啊？有点昏昏的、晕晕的，两只手、两只脚好像都绑了一颗球，走到厕所都好沉重，龟缸都没有精神工作，有这种劲头一郎，你是该要去世了哟。胡老，我开讲了，我是你的老朋友胡医师。湿是中医理论里的一个外感，外感呢有所谓的六淫，六淫就是风寒暑湿燥火，这是六淫之一的湿。《黄帝内经》里头记载，他说啊，百病之生也，皆生于风寒暑湿燥火，以之化之变也。湿是大自然的气，太过激烈就成为外来的病气，也就是六淫的淫气、病气。当你觉得身体沉重、精神没办法集中的时候，建议你休息一下，按摩腰部，去除体内的湿气。怎么做呢？可以这样子：抓捏腰部，两个手啊，就这样反插腰，拇指在前面啊，就这样反插腰。另外四只指头呢放在两边啊，这样子抓一抓、捏一捏，就这样抓一抓、捏一捏啊，重复的抓它个二十一次。轻敲腰部也可以。轻敲腰部怎么样呢？手握空拳，就这样轻轻的这样敲，轻轻敲就可以了，不要太用力。经常按摩腰部，可以促进腰部的血液的循环啊，血液的运行比较好，并且呢，可以增强肾的功能，有助于驱除体内的寒湿邪气。早上起床。照一个镜子，发现哎呦，怎么搞的？脸这么胖，<笑>就是这其实就是水肿了啊，或者是觉得最近怎么头发油油腻腻的呀，白头发也增多啦，头发一直掉啊，头发量也渐渐的减少了，小心，这也是身体的湿气太重，可以看一看自己的舌头啊。教你看舌头怎么看，舌头一伸出来，应该舌头自己本身是有一点点微红色，而且呢上面的胎呢是薄薄白白的。可是呢湿气重的话呢，你会发现到舌头开始变胖了，舌头变胖还不要紧，上面的胎呢变得厚厚的白白的，那这个时候就是湿气重。大部分上班族都待在冷气房里，从早到晚，中午出去吃饭，全身是汗，一进到冷气里面，温度下降，再喝一杯冰凉的手摇杯，嘿，小心，冷气容易让你中暑，热气也容易让你中暑，也就是冷热都容易让你中暑，就是在冷的时候汗发不出来，那这个时候身体里头的湿气就待在身体里头了，那这样子的话呢，长久下来，脸肿。身体胖、身体肿、白发秃头，就慢慢的找上你喽。绿豆薏仁汤，加一点带皮的生姜。薏仁呢，先把它浸泡一晚上，就跟洗米一样，要洗到水已经清了，这样才会有薏仁的香气。带皮的生姜切片，加在一起煮，要用电锅啊，焖烧锅或者是瓦斯炉来煮都可以。煮熟了以后，可加一点点冰糖。那绿豆薏仁，他们两个呢，绿豆可以去毒，薏仁可以利湿，然后合在一起能够补脾胃、利尿、去湿气、消水肿。带皮的生姜呢，它本身就有利尿的作用。中医有一个方叫做五皮饮，其中就有一个生姜皮。如果网友啊，你的湿疹经常反复发作，经常皮肤痒到很难受，不自觉的拼命抓呀，抓到皮破了，好痛啊，好痒啊，可以常喝绿豆薏仁汤，然后呢加一点生姜皮的，可以改善。还有呢，就多喝温开水，都可以让你摆脱湿疹。再来讲一个按压穴位祛湿，有两个穴道好用，一个叫做公孙穴，一个叫足三里穴，它们可以补养脾胃。助消化，而且可以利水。公孙穴在哪里呢？它是在脚的大拇指，它的本节后头一寸的地方，它是在内踝的前面一个凹陷洞中。那么这个公孙穴呢，它是脾经的穴道，所以它可以利湿。另外呢，就是足三里穴。足三里穴这个是所有的学中医的人、学过针灸的人都知道的一个穴，它就在足鼻或者叫做膝眼。膝眼呢有内膝眼、外膝眼，就是在外膝眼往下四个指头的长度那个位。置。位置
。那这个叫足三里的，足三里呢，它可以补养你的脾胃，可以帮助你消化。食物，而且可以温养脾胃，所以很好用。而且啊，竹山里配合公孙的话呢，对于脾胃利湿的作用就更好了。有空的时候就按压按压这两个穴道啊，每次呢就各压个三分钟五分钟，每天早晚各一次，持之以恒，你看效果就很好了。提醒一下，有些人洗完头以后啊。就习惯的拿个毛巾这样裹着，不吹干头发，说不定就去躺着就去睡觉了，这样都不好啊，这样容易使风寒湿这些邪气呢就侵入了头部。那么伤身体的这样子的湿邪侵害了头部，就容易伤身体的阳气。如果还吹着冷气的话，就更容易把湿气锁在体内，那么会造成头痛。所以呢，洗完头发以后，希望你能够尽快的把它吹干。现在时下流行的，只要态度，忘了温度。很多人啊，穿衣服不管天气冷啊，天气热啊，总觉得越少越薄越好，露出漂亮曼妙的长腿、细腰才是王道。你不知道啊，这会让湿邪在旁边虎视眈眈。随时就要侵入你的身体了。其实啊，你要懂得让身体保暖，以及多喝温开水，是拒绝湿气最快、最有效的方法。根本不必花很多的钱，是不是？只要喝温开水，喝了温开水可以促进身体里面的废物啊、多余的水分啊代谢循环掉，上了厕所湿气就能够排出体外了。不但如此，温开水还能够促进内脏活化，内脏温度升高一度。基础代谢率也就跟着提高，使得脂肪燃烧的效率更好。再来讲一个丝瓜络，我在以前讲过丝瓜哈、啊，丝瓜络呢就是丝瓜呀，放在那个藤子上面，一直等到它干了，干了以后呢，它的这个皮剥掉了以后，里头就剩下那个丝瓜络，或者叫丝瓜瓤子络。那把这个丝瓜瓤子把它弄干净了以后啊，我们在洗澡的时候就妙用这个丝瓜络，可以去身体的湿气哦。就从手腕往上刷，刷到了腋下，这样子刷哈、啊，就这样刷。这样子刷的时候呢，我们身体的经络是这样，手阴经是从胸走手，那你从手往上这样子刷的话呢，其实有点像扫阴沟水一样。各位不知道有没有扫过阴沟啊？至少我小的。时候我们扫阴沟的时候呢，是逆着水扫阴沟。那你这样子刷一刷的话呢，就把里头的不好的东西就给刷掉了。两只手各刷十四次，每天刷，持之以恒，可以把身体里头的不好的东西排掉，去除身体的湿气。你可以试一试这一碗。消水肿一把罩的四神汤，假日在家里面啊，可以煮一锅四神汤，全家一起健脾胃，除身体的湿气，使身体的代谢能力正常运作，全家自然就健康，而且还能苗条瘦哦。四神汤的四种材料就是山药、芡实、茯苓、莲子。这个山药呢，有润、有补脾的作用。芡实能够温脾胃，能够补脾胃；茯苓可以利水，就是利湿气；莲子呢也是补脾胃，也就是整个就是补脾胃而利湿，就这个意思。你也可以加一点点薏仁的话呢，这也叫四神汤。平常就是四神就是四味吧，哈，那再加一个薏仁，更得到利湿的作用，而且还可以把身体里头比较不好的东西给除掉。而且四神汤呢，对于那些胃口不好的，吃了这个四神汤呢，都很好，尤其长辈啊、小孩啊都可以吃。唯一的就是一人孕妇不能吃而已。家庭主妇或主夫们，你假如善用电子锅或者焖烧锅，那你可以把在前一天晚上啊，把这个食材都准备好，放到电子锅或焖烧锅里头煮，放在电子锅里面可以把时间也 set 好，到时间就可以吃了。焖烧锅了就直接焖在里头，然后这样子焖一焖呢，第二天早上就有热腾腾、香喷喷的四神汤早餐，能够拿来补养身体了。曾经我有一个病人，这个病患呢，他在他是七十八岁的时候来看我，是一个老太太啊，他七十八岁来看我，但等到把所有病大概都治好了以后，我就叫他，哎，你可以每天都吃四神汤哦，他真的就每天吃四神汤，然后吃到八十岁，也就是吃了两年之后呢，他来给我看病的时候，他跟我说，你看吃了四神汤两年，我把它当早餐吃，当中餐吃，当晚餐吃，把它当饭吃，当汤吃，就这样的，每天都吃，吃了两年之后，他的尿酸。正常了，他的血糖正常了，身体所有的。
疾病都不见了，只是还有一些偶然犯的，例如说感冒了、啊、小小小的这些病痛，那么来找我，那告诉我了这样的一个故事。后来这个老太太啊，她一直活到九十多岁，然后身体都还蛮不错的。在冷气房里头运动啊，这件事情呢，大家会觉得比起在外头运动要舒服一点。为什么？有冷气凉凉的，可是要注意，它会影响到排湿。你呀、啊，要为什么要运动呢？就是运动了以后，让你的身体多排出一点汗来。那多排出一点汗来呢，我们称之为大汗淋漓，因为要让那个大汗流出来，结果可以使身体里头的一些阿莫尼亚之类的这种废物呢给排出来，是比较好的。但是。讨厌那个臭汗，因此呢，喜欢在冷气房里头运动。其实你在冷气房里头运动呢，就影响了排湿气，影响的出大汗淋漓。还有呢，就是运动完了以后，因为要流汗嘛，所以呢，你要千万记住，那个时候不要立刻喝冷饮，也不要立刻的贪凉就睡在地板上，这样子会很凉快。但是呢，却让你的身体湿气又被逼回去了，因为空气中的这个水分呢，应该应该出来的汗呢没有出去，结果。逼回去，结果这个汗不能够大汗淋漓的出，这样是不太好。并且还有一般的地板呢，它湿气都比较重一点，容易入侵身体，害你的四肢酸痛。因为这个湿气呢，进到了骨头关节，就让你得所谓的风湿病之类的这种关节痛的毛病。所以呢，床要跟地板稍微有点距离才行。小编的朋友啊，他说天气很热，坐在门口呢，哎，穿这个极短裤，然后呢，脖子上或肩膀上围一个湿毛巾，腿上呢披一个湿毛巾。你看这样子有什么好处？他认为，哎，在物理学上来说，这个湿毛巾呢，它的这个水分呢，就把你身体上的热气就给带走了。哇、哦，好舒服！尤其旁边再放一个电风扇来吹了，真是太棒了，要小心。这个就让你湿气变得更重，因为那个湿毛巾盖在你的脖子上，搞不好你的脖子上所有的穴道里头就进了湿气了。你盖在你的大腿上，大腿上的穴道也进了湿气，那是很可怕的哦，非常湿哦。今天的内容就说到这里，喜欢我的节目吗？喜欢的话，请记得按订阅加小铃铛。另外，我的脸书胡乃文开讲常常都有不同的内容推荐给大家，也欢迎大家按赞加入。谢谢大家，拜拜。